আড্ডা গল্পে জমজমাট গল্পের সংসার বিশ্ব সংসারের এই বিশাল স্টেজে আমরা সবাই অভিনেতা সংলাপ বলতে বলতে জমে ওঠে কথা আর এই কথা সংলাপ ঘিরে তৈরি হয় গল্প এই সব গল্পই শোনাবো আমরা শুধু বইয়ের পাতা নয় জীবনের খাতা থেকেও শুনছেন প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্স গল্পের সংসার আটটা গল্পে জমজমাট রেডিও তো আমার সব আমি টেলিভিশনে গিয়ে কাজ করতে পারি কিন্তু রেডিওই আমার সব আমার জীবনের সব কিছু রেডিওতে রেডিও তো আমার আমার স্ত্রীকেও দিয়েছে আমাকে আমি একটা চাবুকের শব্দ নিলাম একটা সামান্য ইকো রেখে এবং সেটাকে আমি থার্টি এইট স্পিডে রেকর্ড করলাম করে নাইনটিন স্পিডে বাজিয়ে দিলাম হয়ে গেল আওয়াজটা এরকম এই আওয়াজটা হয়ে গেল আর আমি এটাও মনে করি যে শিল্প বড় নিষ্ঠুর সে অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে তবে একটুখানি দেয় তার অভিসারের পথ বড় নিঃসঙ্গ বড় বন্ধুর আমার সঙ্গে জগন্নাথ দার পরিচয় যতদূর মনে পড়ছে দু সালে রেডিওতে ভোরবেলা একটি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান করতে হবে কে হবে সেই অনুষ্ঠানের আর যে সেই সময় জগন্নাথ দার সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর একজন ভীষণ শ্রদ্ধেয় মানুষ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি হল কালীকথা নামক অনুষ্ঠানটি যা আজও প্রচারিত হয় ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা জগন্নাথ দাস সম্পর্কে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে উনি একজন বেতার কর্মী শ্রুতি নাটক বাচিক শিল্প মঞ্চাভিনয় সাহিত্য চর্চা সব জায়গায় তার বিরাট কন্ট্রিবিউশন সানডে সাসপেন্সে কত চরিত্রে আমরা তাকে পেয়েছি কলকাতায় চব্বিশ ঘন্টার এফ এম রেডিওর কুড়ি বছর পূর্ণ হল এই কুড়ি বছরের মধ্যে তেরো বছর এক টানা জগন্নাথ দা এফ এম এ কাজ করছেন ভাবা যায় বিশ্বাস করুন এই ইন্টারভিউয়ের একটা লাইন আমি এডিট করতে পারলাম না সবকটা কথা এত মূল্যবান তার সঙ্গে তার বাড়িতে বসে কথা হয়েছে তাই একটু নয়েজ আছে আশা করছি অসুবিধা হবে না রেডিও সাসপেন্স এবং শুরু করছি আমি ইন্দ্রাণী আমার সঙ্গে আজ শ্রদ্ধেয় শ্রী জগন্নাথ বসু জগন্নাথদার রেডিও নাটক আপনারা যখন করতেন তখন সেগুলো কিভাবে রেকর্ডিং হতো আকাশবাণীর কথা একটু বলুন আকাশবাণীতে আমি যখন আসিনি তখন প্রথম প্রথম লাইভ রেকর্ডিং হতো সে তো একটা দারুণ ব্যাপার ছিল আর কি একটা উৎসবের মতো ব্যাপার এবং ওই সময় কিন্তু আমাদের পরিষ্কার মনে আছে অন্তত ওরা তো চার পাঁচ দিন রিহার্সাল করতেন আমার সময় এসেও আমি তিন দিন রিহার্সাল লেগেছি তারপর রিহার্সালের দিন আস্তে আস্তে যখন শিল্পের ব্যস্ত হতে থাকেন এবং নানা রকম অজুহাত তৈরি করতে থাকেন যে রিহার্সাল বেশি করতে পারবো না বেশি আসতে পারবো না তখন ওটা দুদিন হয় আমার সময় অন্তত দুদিন রিহার্সাল একদিন রেকর্ডিং ছিল তারপরে ওটা একদিন রিহার্সাল একদিন শেষ পর্যন্ত আর্টিস্টদের মধ্যে একটা ইচ্ছে হলো দিনের দিন গিয়ে যদি করে দেওয়া যায় আর কি তাহলে বেশি আসতে হয় না কারণ টাকা বেশি নয় টাকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার টাকা তখন এমন কিছু বেশি ছিল না একশো টাকা ফি মানে মারাত্মক ফি ছিল আর কি সবচেয়ে বেশি ফি ছিল একশো টাকা সমমিত্রটি তো যেটা পেতে না আর কি আচ্ছা তার মানে সবাই একসঙ্গে গিয়ে নাটকটা রেকর্ড করতে একসঙ্গে গিয়ে পরস্পর বোঝাবুঝি হয়ে অনেক ভেবে চিন্তে এইভাবে করতে হতো জিনিসটা আমাকে একটু বলুন আপনার মুখে অনেকবারই শোনা যে কারা সব মানে দিকপাল শিল্পীরা যারা নাট্য ব্যক্তিত্ব বা সিনেমাতে যারা বিখ্যাত এরকম একাধিক শিল্পীদের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন কয়েকজনের কয়েকজনের নাম একটু বলুন সৌম্য মিত্রর সঙ্গে কাজ করেছি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচুর কাজ করেছি তারপর নির্মল কুমারের সঙ্গে কাজ করেছি তারপর সবিতা বসু তৃপ্তি মিত্র তার পরবর্তীকালে তো যারা শাওলি সঙ্গে তো অনেক কাজ করেছি একসঙ্গে অভিনয় করেছি ও আমার প্রযোজনাতে শাওলি কাজ করেছেন এরকম বহু শিল্পীরা আমার এক সব এই মুহূর্তে কণিকা মজুমদার কত বলবো মানে বুঝে গেছি বুঝে গেছি বাবা সত্যি আমরা ভাবতেই পারি না আচ্ছা এবার একটু লেখার কথা বলি কারণ মানে আমি সানডে সাসপেন্স প্রসঙ্গটা পরে আসছি আগে একটু বুঝে নিয়ে আপনারা যখন রেডিও নাটক করতেন ধরুন এটা ছয়ের দশক সাতের দশক আমি ষাটের দশকের পর থেকে করছি তো এইগুলো নাটকগুলোর জন্য 
আলাদা নাটক লেখা কি হতো যেটাকে এখনকার ভাষায় অরিজিনাল বলা হয় নাকি কোন সাহিত্য থেকে বই নিয়ে সেটাকে রেডিওর কাজটাই ছিল কিন্তু রেডিওর এত প্রোডাকশন করতে হতো অত রেডিও নাটক লেখার মতো নাটক ছিল না আর নাটক রেডিও নাটক বলে আলাদা করে লেখার ব্যাপারটাই খুব কম ছিল সে সামান্য কজন হয়তো এরকম লিখেছে তাহলে বেশিরভাগই আমরা কিন্তু যেমন ধরো একজন দৃষ্টিহীন মানুষ যিনি কোনদিন শরৎচন্দ্র পড়লেন না তিনি কিন্তু শুধু রেডিও শুনে শুনে শরৎচন্দ্র সব গল্প তার মুখস্থ হয়ে গেল এই রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প এখানে রেডিও তাই শুনিয়ে দিয়েছে রেডিও কিন্তু এই কাজটা করে গেছে বাংলা সাহিত্যটাকে উজাড় করে দিয়েছে এবং বিশ্ব সাহিত্যের ভালো ভালো জায়গা থেকে নিয়ে তার রূপান্তর করেছে শুধুমাত্র নাটক থেকেও কিছু কিছু নিয়ে একাঙ্গ নাটক তখন বেরোতো তার থেকেও নিয়ে কিছু নাটক হয়েছে কিন্তু আমার নিজের মনে হয়েছে সবসময় যেগুলো গল্প থেকে নেওয়া ভালো ঠিক ঠিক গল্প থেকে যেগুলো বেতার নাট রূপ দেয় যেমন ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় অনিল চট্টোপাধ্যায় অগ্নিমিত্র মনোজ মিত্র এই সব নাট্যকারা যে যে নাটকগুলো দিয়ে গেছেন গল্প আবার কেউ কেউ আছেন এমনি নাটকটা ভালো লেখেন কিন্তু রূপান্তরটা ভালো করতে পারেন না আবার কেউ কেউ আছেন নাট্যরূপটা ভালো দেন গল্প থেকে নিয়ে কিন্তু নিজে আবার তত গুছিয়ে নাটক লিখতে পারেন না দুটোই পারে না এমন লোকের সংখ্যা খুব কম আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে গেল যে আপনার মুখে সেপ্টোপাসের খিদে এই গল্পটা সত্যজিৎ রায়ের এটা সানডে সাসপেন্সে যেটা আজকে একটা যে অনুষ্ঠানটার একটা কাল্ট ফলোয়িং বলতে পারা যায় সবাই এটার খুব সুখ্যাতি করে ভালোবাসে আপনিও সেই অনুষ্ঠানটার অংশ কিন্তু সেপ্টোপাসের খিদে লোকে জানে যে এটা সানডে সাসপেন্সে প্রথম প্রচারিত গল্প কিন্তু আপনারা আকাশবাণীর জন্য এটার একটা প্রোডাকশন করেছিলেন যদি সেই গল্পটা একটু বলেন যে যখন তখন সত্যজিৎ রায় জীবিত এবং আপনার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের যে আলাপ আলোচনা আপনার লেখাতে আমি পড়েছি কিন্তু আমার শ্রোতা যেটা যারা এটা শুনছেন তাদের জন্য যদি একটু ছোট করে ওই গল্পটা একটু বলেন এটা দারুণ গল্প আমরা আমি যখন এটা ভেবেছিলাম যে সেপ্টেম্বর কি এটা ভালো হবে একটা সায়েন্স ফিকশন করব তো আমরা একটা নাট্যরূপ পাঠিয়েছিলাম খসরা করে আর কি ওকে উনি পত্রপাঠ সেটা বিদায় দিয়ে বলেছিলেন যে এটা করা যাবে না আমি তো নার্ভাস হয়ে গেলাম কিন্তু বলে নিজে একটা নাটক পাঠিয়ে দিলেন এই নাট্যরূপটার সঙ্গে কিন্তু গল্পটা অনেকখানি তফাত হয়ে যাচ্ছে একটা গল্প যখন লিখছেন তার ফর্মটা আলাদা সেটি যখন নাটক হয়ে যাচ্ছে তখন তার ফর্মটা আলাদা শেষটা একটা মজা করে শেষ করেছিলেন গল্পেতে ওইখানে উনি অন্যভাবে শেষ করলেন এবং উনি পাঠিয়ে দিলেন এবং জল জল করছিল ওর স্বাক্ষর এবং তারপর এই প্রোডাকশানটা করার আগে ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আমার হয়েছে এবং আমি পনেরো মিনিট সময় দিয়েছিলেন আমি চার ঘন্টা সময় নিয়ে নিয়েছিলাম সাউন্ড এফেক্টসের লাইব্রেরি থেকে ওর ডিস্ক দিয়েছেন কত রকমভাবে যে আমার সাহায্য করেছেন তার ঠিক নেই আমি ভীষণভাবে একটা পজ নেওয়া শেখালেন আমি বলবো ওটা নিশ্চয়ই বলুন এটা যারা কারো কারণ আমি বলছি আমার এই যে আমি পডকাস্ট করার একটা চেষ্টা করছি এবং আজকে একটা বড় কমিউনিটি তৈরি হয়েছে যারা নিজেদের বেঙ্গলি অডিও স্টোরি কমিউনিটি বলছে মানে তারা বাংলায় অডিও স্টোরি করতে চায় এবং তারা এগুলো একটু শিখতেও হয়তো চায় আপনি যদি বলেন তাহলে সবার পক্ষে সেটা খুব উপকারে লাগবে অডিও যে যে আমরা বীরেন্দ্রার কাছে শুনেছিলাম যে রেডিওতে বেশি পজ দেওয়া উচিত না পজ দিলে লোকে ভাবে যন্ত্রটা বিগড়েছে তা আমি সেটা ওনাকে বললো কে বলেছে তোমাকে এই কথা একদম না তুমি বিবিসি নাটক শোনো নি আমায় উনি বলছে আমি অ্যাক্টিংটা করে ওই জায়গাটা দেখাচ্ছে এবার একটা জায়গায় উনি করছে যে সায়েন্টিস্ট যে কান্তিবাবু পরিমলকে ফোন করেছে পরিমল সাহিত্যিক গল্প লিখে শারদিয়ার গল্প লিখছে বলছে আচ্ছা পরিমল বারো বছর আগে তুমি আসামের জঙ্গলে একটা বন্দুক ব্যবহার করেছিলে বন্দুকটা আছে এখনো হ্যাঁ আছে হ্যাঁ কেন বলা যায় না কাজে লাগতে পারে এতক্ষণ এতক্ষণ ধরে পজ হবে বলে হবে না এটা অ্যাক্টিং পজ লোকে ঠিক বুঝতে পারবে যেটা এরোয়েছে এই সব কতগুলো বেসিক জিনিস উনি আমাকে শিখিয়েছিলেন তারপর কথার উপর কথা বলা ধরো তুমি আমি এই কথা বলছি বলতে বলতে তুমি আমার উপরে খানিকটা কথা বলছো যেগুলো সানডে সাসপেন্সে করাটা একটু মুশকিল হয় কেন আমরা তো কেউ ওখানেতে পরস্পর শিল্পীরা থাকি না আমরা স্টোরি টেলিংয়ের মধ্যে দিয়ে একটা অন্য ফর্ম নিয়ে নেওয়া হয়েছে ওখানে আমি তো দুদিকটাই করেছি না ওইটাও করেছি এটা এই নাটকটা এখানে প্রাইজও পেলো 
একটা আকাশবাণী কলকাতা প্রথম অ্যাওয়ার্ড পেলাম আমরা এই নাটকটা দিয়ে সেপ্টেম্বরের খিতের জন্য আপনারা পুরস্কার পেয়েছেন পেয়েছি আমি আচ্ছা দিল্লি গিয়ে প্রায় পুরস্কার নিলাম আর সেই সময় ভাবুন টেকনোলজি নেই আপনারা ওই সেপ্টেম্বরকে তৈরি করছেন সাউন্ডের মাধ্যমে কিভাবে করেছেন সেটা তো উনি ওনার বেড আমি বললাম যে এই যে সাউন্ডটা সেপ্টেম্বরে ওটাকে এর থেকে নেওয়া হবে ওটাকে আর চাবুকের শব্দ বলতে লেখা যাবে বলে তুই তো কিছু বোঝনি দেখছি আর আমি ওই জন্য আপনি আমায় বোঝান আমি ওই তো আমি আপনার নাম জড়িত রয়েছে আমি উনি বোঝালেন আমি একটা চাবুকের শব্দ নিলাম একটা সামান্য ইকো রেখে এবং সেটাকে আমি থার্টি এইট স্পিডে রেকর্ড করলাম করে নাইনটিন স্পিডে বাজিয়ে দিলাম হয়ে গেল আওয়াজটি এরকম এই আওয়াজটা হয়ে গেল আমার হাতে জিনিস নেই কিন্তু আমার ব্রেন তো আছে ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন তার তার মানে চাই তো হচ্ছে যে সব কাজ করেছিলেন লাইটের জন্য তার তো অনেক কিছু ছিল না কিন্তু কি করে উনি ট্রেন ট্রেন মঞ্চের মধ্যে এনে দিলেন মাথা থেকে বের করেছে হয়তো একটা ডেকচিকে ফুটো করে দিয়ে তার থেকে একটা এনেছে এফেক্টে ছত্রিশবাবু ওইগুলো আমি বোঝাতে চাই যে সব কিন্তু তুমি সব কিছু এই একবারে হাতে গরম পাবে না তোমার তৈরি করে নিতে হবে মাথা থেকে বের করতে হবে জগন্নাথদার রেডিও নাটকের ক্ষেত্রে আপনি যে সময় সবে শুরু করেছেন সে সময় অলরেডি কয়েকজন ছিলেন যার অলরেডি লেজেন্ড হয়ে গেছেন অডিও নাটকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ সে সেরকম ওই অনিল চট্টোপাধ্যায় বলে একজন তার নাটক আমি শুনতাম আমি কোনদিন তাকে দেখিনি আমাদের অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় চিনি নয় আরেকজন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং দক্ষিণেশ্বরের দিকে না কোথায় থাকতেন তারপরে আমার সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন তারপর আমার সঙ্গেও কাজ করতে আরম্ভ করলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামটা না বললেই নয় উনি অনেক নাটক রেডিওর জন্য লিখেওছেন যেমন অতুল প্রসাদের জীবনে নিয়ে একটা নাটক তারপর আরও অনেক নাটকের উনি আমার নাট্যরূপ করে দিয়েছেন যেখানে যখন দরকার হয়েছে এবং একটা মুহূর্তে একটা টাইমের ব্যাপার থাকে তো যে এই টাইমের মধ্যে আপনার না দিলে আমার আগে থেকে না দিলে বেতার জগতে ছাপতে পারবো না এই সব অনেক রকম ঝামেলা ছিল তখন ওই সময়ের মধ্যে উনি ঠিক দিয়ে দিতেন আর কি তারপর তো বাণী কুমারের কথা না বললে বাণী কুমার তো মানে বঙ্কিম বাণী কুমার বলতে আমরা শুধু মহিষাসুর মর্দিনই জানি বঙ্কিম শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গুলে খেয়েছেন একদম এবং প্রচুর গল্পের উনি নাট্যরূপ করেছেন যেগুলো রেডিওতে পড়েছিল কপিস দিলে পাহাড়ের মতো স্ক্রিপ্ট হয়ে পড়েছিল সেগুলো তারপর তো মনোজ মিত্র কথা বলি যে নিরূপ মিত্রর কথাও বলতে হবে নিরূপ মিত্র আবার নাট্যরূপের চেয়ে উনি নাটকটা ভালো লিখতেন ওর লেখা নিঃসঙ্গতা এবং আরও অনেক কিছু কিছু নাটক আছে যেগুলো দুর্দান্ত একদম আচ্ছা এই জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে কারণ আমি ডিরেক্টর প্রডিউসার হিসেবে নাটকের ক্ষেত্রে কাজ করেছি এবং সেখানে আমি দেখেছি যে সব গল্প নিয়ে অডিও নাটক করা যায় না বা অডিও প্রেজেন্টেশন করার মতো সেটা উপযোগী নয় আপনি কি আমার সঙ্গে একমত একমত তবে কোনো কোনো সময় চ্যালেঞ্জ নিতেও ভালো লাগে যেমন সেপ্টেম্বরের খিদেটা অনেকেই ভাবতে পারেনি যে একটা গাছের এই শব্দ করা নিয়ে যেখানে ব্যাপারটা এটা একটা রেডিও নাটক হতে পারে কিংবা কোনি তার মূল বিষয় সাঁতার সেই সাঁতারকে যখন আমি রেডিও নাটক আনলাম এবং সেটাও ন্যাশনাল লেভেলে প্রাইজ পেয়েছিল এটা কিন্তু এমনিতে চট করে ভাবা যাবে না যে ওটা কাজে এতে লাগতে পারে কিন্তু দুর্দান্তভাবে কাজে মতি নন্দী নিজেই নাট্যরূপ করেছিলেন ওটা এবং আমি মতি নন্দীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসেছি দুজনে মিলে এবং বসে 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 জায়গাগুলোকে করে এনেছে এবং সেগুলো দারুণ নাটক হয়েছিল স্টপার স্ট্রাইকার স্টপার একটা দৃশ্য আছে কোচ মারা যাওয়ার সময় বলছেন যে তার প্রিয় শিষ্যের কাছে থেকে একটা ড্রিবল দেখতে ওই ড্রিবলটা দেখতে দেখতে উনি মারা যাবেন ড্রিবলের আওয়াজটা যখন করছি কিছুতেই আওয়াজটা আমার পছন্দ হচ্ছে কারণ তখন একটা স্যাডনেস আছে সেই জন্য সত্যিকারে ফুটবল দিয়ে ওটা কিছুতেই হলো না রবারের বল দিয়ে এনে ওই এফেক্টটা তৈরি করাতে অনেকটা এফেক্টটা ভালো হলো হয় এখন এক কেউ যদি চলে যাচ্ছে একটা জাহাজে চলে যাচ্ছে রবিবারে অভেক চলে যাচ্ছে সেই জাহাজে আওয়াজটা যদি খুব এই যে আওয়াজটা এটা যদি খুব কেটো হয় তাহলে কিন্তু ওই রোম্যান্টিসিজমের সঙ্গে মানাবে না ওই জাহাজ থেকে কী করে আর একটু আর আর একটা অনেক একটা হরবোলাকে দিয়ে ওই এই এফেক্ট তৈরি করলাম ওই যে এই যে মানে মাধ্যমটাকে বুঝে যদি কাজ করা যায় তাহলে একটা অনেক রকম অনেক যা ভাবা যায় না তা অভাবনীয়কে মানে ভাবনার স্বরে এনে দেওয়া যেতে পারে নাটকের কথাই যখন বলছি শ্রুতি নাটক আপনার মানে এটা হচ্ছেন আপনারা হচ্ছেন লেজেন্ড এটা বলাই বাহুল্য আপনি স্টেজেতে এই পরিবেশনাটা করেছেন রেডিওতে নাটক করেছেন এবং সানডে সাসপেন্সের মতো একটা ভিন্ন ফরম্যাটেও কাজ করছেন এখানে তিনটে কিন্তু আলাদা হ্যাঁ তো এইখানে যখন ভয়েসের কাজ হয় আপনি তিনটেকে কিভাবে তিনটের মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি অভিনয়ের বা বা ন্যারেশনের আমার নিজেরও মাঝে মাঝে এটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত মনে হয় আমি যখন স্টুডিওতে রেকর্ডিং করছি তখন আমার ভয়েস লেভেল তখন আমার তলার গলা ব্যবহার করা একেবারে এই গলাটা ব্যবহার করা 
এই সব গলা ব্যবহার করা এগুলো আমি করতেই পারি এবং করে থাকি কিন্তু যখন আমি স্টেজে করছি স্টেজেও আমি করতে হয় আমাকে এটা কিন্তু স্টেজের সঙ্গে একটা মুশকিল হচ্ছে যে এটা আমায় ভাবতে হয় অডিয়েন্স এসে সেই রিয়াকশান দেবে কিছুটা স্টেজের সঙ্গে কিন্তু একটু মিলও থাকে এটা আমরা দুজনে মানে উর্মি আর আমি আমি করতে করতে আমরা জেনে নি বুঝে গেছি আমরা কি করলে আমরা এই অডিয়েন্সকে ধরতে পারব সুতরাং এই তিনটে মাধ্যমে একদমই আলাদা সানডে সাসপেন্স আমাকে আলাদা খুব একটা কিছু করতে হয়নি খালি সানডে সাসপেন্স একটা কথা ভাবতে হয় যেটা যেটার সঙ্গে ফিল্মের আবার মিল আছে আমার সঙ্গে যখন অভিনেতা সর অভিনেতা সে থাকছে না অথচ আমাকে সেটা কল্পনা করে করে দিতে হচ্ছে কিংবা প্রডিউসার ওদিক থেকে তার লাস্ট ডায়লগটা কিউটা দিয়ে দিচ্ছে আর তুমি ইন্দ্রাণী হয়তো কিউ দিয়ে দিলে কে একজন কেউ কিউ দিয়ে দিল সেই কিউটা নিয়ে আমাকে পরবর্তী হ্যাঁ তাহলে বললে তো হবে না আমি বল সঙ্গে সঙ্গে আমি চেঞ্জ করে গলা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আর এই যে ব্যাপারগুলো এইগুলো হচ্ছে এটা মনোজা খুব ভালো বলতো মনোজ মিত্র যে উৎপল দত্তকে আমি একবার দেখেছিলাম টিনের তলোয়ারে এসেছিলেন এসে মানে কোথায় সরতে হবে ধরো আর লাউড বলছি যেখানে আমার গলা পিছিয়ে যায় তুমি জানো মাইকের সঙ্গে সঙ্গে গলা তো একটু পিছিয়ে যাচ্ছি কিংবা তাহলে পরশু আবার দেখা হচ্ছে মুখটা একটু মাইক থেকে সরি মাইকটা কোনা কোনি করে ফেড আউট করে দিলাম ভয়েসটা এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো হচ্ছে মানে অ্যাডাপ্টেবিলিটি হচ্ছে আসল কথা আমি যে মাধ্যমে যাচ্ছি সেই মাধ্যমের মতো করতে যেমন আমি ফিল্মে একবার করতে গিয়েছিলাম আমি একটা ক্লোজ আপে বড় করে এক্সপ্রেশন দিয়েছি একটা বাচ্চা মেয়ে আইস ডেটে আমাকে এসে বলছে যে আপনার পর্দা জুড়ে আপনার মুখ আপনি এতটা এক্সপ্রেশন দেবে জীবনে ভুলবো না কথাটা আর কোনো দিন দিইনি যখন পর্দায় বরং করেছি তখন কম রাখবার চেষ্টা করেছি আর আবার যাত্রাতে তুমি যদি যাও সেখানে তুমি প্রেমের ডায়লগটাও তোমায় বলতে হবে একদম এই চিৎকার চিৎকার করে প্রেমে ওই প্রেমের ডায়লগ মানুষ অত চিৎকার করে নিশ্চয়ই বলে না কিন্তু ওকে বলতে হবে ওখানে কারণ তাকে তাকে শোনাতে হবে শেষ পর্যন্ত দর্শ দর্শককে এটা যে মাধ্যমে যাবে সেই মাধ্যমের মতো নিজের বুদ্ধিটাকে মেধাটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে রেখে তোমাকে করতে করতে যেতে হবে এবং সেইটা যদি তুমি করতে পারো উপস্থাপনায় তাহলেই তুমি জিতে যাবে জগন্নাথদা আপনি সরকারি বেতার কেন্দ্রে বহু বছর কাজ করেছেন দূরদর্শনেও কাজ করেছেন তারপরে আপনার একটি বেসরকারি এফ এম রেডিও স্টেশনে আপনার সেকেন্ড ইনিংস যেটা আপনি এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন এটাই একটা বিরাট ব্যাপার যে বোধ হয় পঞ্চাশ বছর হতে চললো যে আপনি রেডিও বেতারের সঙ্গে যুক্ত তো আপনি যদি একটু বলেন যে রেডিও আপনাকে কি দিয়েছে রেডিওই তো সব আমি টেলিভিশনে গিয়ে কাজ করতে পারি কিন্তু রেডিওই আমার সব আমার জীবনে সব কিছু রেডিওতে রেডিও তো আমার আমার স্ত্রীকেও দিয়েছে আমাকে হ্যাঁ এটা একটু একটু বলুন যে এটা এক্স্যাক্টলি কি ব্যাপার একটু ছোট করে বলুন না আমি তো তখন একটা চিঠির উত্তর দিতাম চিঠি উত্তর দিতে দিতে একটা সুন্দর চিঠি আসতো সেই হাতের লেখা দেখে আমি বুঝে গিয়েছিলাম জহুরি ঠিক বুঝতে পারতাম যে ব্যাপার আছে একটা তো আমি তো ছলছুতো করে একটা সরস্বতী পুজোতে আমার বন্ধুদের নিয়ে তার বাড়ি চলে গেলাম এবং সেখান থেকে এই যে গেল তারপর ধপাস এবং এবং সে এবং তার মধ্যেও তো একটা ওই সংস্কৃত নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সুন্দর উচ্চারণ ক্ল্যারিটি কিন্তু গোটা গোটা করে বলতো তখন খুব তখন উপলব্ধির ব্যাপার ভেতর অতটা যেতে পারিনি কিন্তু ধীরে 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 একটা জায়গায় পৌঁছে গেল এখন তো মানে খুবই ভালো অভিনয় করে এবং অত্যন্ত বেথার সঙ্গে কাজ করে আপনি এই যে কেন আমি প্রশ্নটা করছি আজকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিশেষ করে ইউথের কাছে কন্টেন্ট শোনবার বিনোদনের জন্যই বলছি আমি অন্য কোনো দিক থেকে বলছি না তাদের প্রচুর অপশান রয়েছে তারা সারাক্ষণ ফোন নিয়ে রয়েছে ফোনটা আমাদের জীবনের সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে এবং তারা নানা রকম কন্টেন্ট দেখছে কোথাও গিয়ে মানে আমিও তো রেডিও দু হাজার অবধি রেডিও করেছি রেডিওর সেই গুরুত্বটা কিছুটা হারিয়ে ফেলছে কারণ সত্যি তো তার সময় নেই সে এত কিছু একসঙ্গে সামলাবে কি করে কার রেডিও হয়েছে না খুব আমরা আমি বিদেশেও দেখেছি গিয়ে যে একটা লং জার্নিতে যাচ্ছি একটা অনেকক্ষণ যেতে হবে রাস্তা দিয়ে এক ঘন্টার একটা গল্প শোনা হয়ে গেল আমি পরশুরামের একটা ওই এটা করেছি আমি চিকিৎসা সংকটটা আমি মনোজ মিত্র উর্মি রবি ঘোষ এরা সবাই করেছি করেছিলাম সেটা আমি আমেরিকায় বসে শুনলাম আমি গাড়িতে যেতে যেতে পুরো আমার শোনা হয়ে গেল তো এখন তো অডিওকে যেতে যেটা ভাবা হয় এই যে রেডিওকে বলা হয় আর্ট অফ ইমাজিনেশান কিংবা থিয়েটার অফ দ্য মাইন্ড আমি প্রথম ভেবেছিলাম রেডিও বোধ হয় কোনোদিন ফুরিয়ে যাবে কিন্তু রেডিওকে শেষ করা যায় না কিন্তু আমি বিদেশেও শুনেছিলাম রেডিও রেডিওর মতো একটা জায়গা থেকে যাবে আজও কিন্তু রেডিওকে মেরে ফেলা যায় এত কিছু চ্যানেল হলো এত রকম কিছু হলো কিন্তু অডিও কি শেষ হয়ে গেছে অডিও তো শেষ হয়নি 
অডিও তো এখনও বাচ্চা ছেলেরা সানডে সাসপেন্স কোনো খুশি হয়ে আমাকে বলতে থাকে তার তো ওখানে তো শুধু অডিও তাহলে কী করে অডিও এত পছন্দ করে না এখানে পয়েন্ট একটা থাকতে পারে যে তারা কিন্তু রেডিওতে আর সানডে সাসপেন্স শুনছে না তারা সানডে সাসপেন্স শুনছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ হচ্ছে সেটা হয়তো কমতে পারে কিংবা সেটা হয়তো বয়স্ক লোকেরা একটু বেশি শোনেন কেননা বয়স্ক লোকেদের মুশকিল হয় কি তারা হয়তো চোখে দেখেন কম বা কাগজ পড়া বা টিভি দেখা থেকেও অনেক সময় কানে শুনে রেডিও থেকে অনেক রেডিওর প্রতি অনেকের একটা মোহ থাকে কিন্তু একটা ভালোবাসা থাকে এই যে কালি কথা বলে যে অনুষ্ঠানটা আমার হয় সেটা সাধারণ মানুষকে এমন ছোঁয়ে যে তারা পাগল হয়ে যান ওই অনুষ্ঠানটা নিয়ে আমি এইটার প্রসঙ্গেই আসছিলাম যে আপনার দ্বিতীয় ইনিংসে এই যে ভক্তিমূলক একটি অনুষ্ঠান আমি সেটাই জিজ্ঞেস করেছিলে যে আপনি করতে পারেন কি আমি বলছি না আপনি কখনো করেননি তুমি ভাবতেও পারেন বলো আপনি যদি কাউকে দেন তাই বলো আমি কাকে দেবো তখন আমি ভাবতেও পারিনি যে আমি কেন আমি সব রকমের অনুষ্ঠান কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিওতে করেছি পোর্টস থেকে আরম্ভ করে কিচ্ছু বাকি নেই খালি আমি কোনোদিন রিলিজিয়াস কিচ্ছু করিনি রিলিজিয়াসটা কিন্তু আমার সেকেন্ড ইনিংসে আমার বয়স টয়স হয়ে যাওয়ার পর সেই অফারটা তোমরা যখন দিলে আমাকে আমি তো আতান্তরে পড়লাম যে আমি এটা পারবো কিনা করতে আমি ভয়ে ভয়ে আমি তখন এখন আমি সিরিয়াস আমার কাজের জায়গায় আপনার যে নিজের যে পড়াশোনাটা সেটা সত্যি দেখার মতো এবং এখান থেকেই আমরা শিখছি যে আজকে যদি আমাকে কোনো একটা জিনিস তৈরি করতে হয় সেটা গল্প হতে পারে নাটক হতে পারে বা একটি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হতে পারে আপনি কিভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন হ্যাঁ এইটা কিন্তু আমি মনে করি যে নিজেকে তৈরি করতে হবে কঠোর পরিশ্রমের যে কোনো বিকল্প নেই আর আমি এটাও মনে করি যে শিল্প বড় নিষ্ঠুর সে অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে তবে একটুখানি দেয় তার অভিসারের পথ বড় নিঃসঙ্গ বড় বন্ধুর এটা কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমি আজও মনে করি একটা কোনো ব্যাপারে যদি আমার এতটুকু এদিক ওদিক হয়ে যায় আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না এখনো যে কেন এই জায়গাটা আমি করতে পারলাম না এমন হয়েছে রাত কেটে গেছে আমি চার অধ্যায় পড়ে যাচ্ছি কাকা আমায় বলছি কি পাওল হয়ে যাবে নাকি তুমি রাত্রির যুগে কি করছো এর মতো কিন্তু বারবার একে দেয় তুমি এখন তোমার টানা মুখস্ত পড়ে যেতে পারি আমি সুস্ত করে কি করে হয় এটা বড় তুমি এই অনুশীলনটা আমার ভেতরে রয়েছে এখনও মনে করি অনুশীলন না করে ফাঁকিবাজি করে এই জায়গায় পৌঁছানো কিছুতেই যেতে পারে না এখন অনেকেই তুমি দেখবে অল্প আয়াসে একটা ফেসবুকে দিয়ে দুটো লাইক পার্টি ও পার্টি বন্ধুকে বলে এ করে নাম করতে চেষ্টা করে ওরকমভাবে নাম করা যায় নাম নাম কারণই থাকে না আজকে আগেকার দিনের যে সাহিত্যিকদের আমি দেখেছিলাম যাদের নিয়ে হই হই করতে হয়েছিল তারা নেই মুছে যাচ্ছেন আজ কজন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করে আজ কজন সমরেশ বোসের নাম করে বিমল কর কে তুমি জিজ্ঞেস করো তো বলতে পারি কিনা দেখো তো আমার সেই জন্যই আমার শেষ প্রশ্নটা সেটাই হবে যে বর্তমান প্রজন্মে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন কারণ আপনা আপনারা হয়তো অনেক সময় অনেকের কাছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে এদিকে আমরা তো ডিজিটালি আমরা তো সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি আমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়াটা খুব সহজ হয়েছে ফলে একাধিক লোক জিজ্ঞেস করেন দিদি আপনার কাছে কিছু শিখতে চাই দিদি এটা কি করে হয় এটা কি করে ক্র্যাক করব বলে দিন এবার আমার কাছে এটার কোনো চট জলদি উত্তর নেই যে কি করে ক্র্যাক করা যায় কোনো কিছু এটা তো আফটার অল একটা শিল্প অফকোর্স একটা কমার্শিয়াল এর একটা দিক আছে এটা একটা বাণিজ্যিক দিক আছে কিন্তু আজকের প্রজন্মকে আপনি কি বলবেন যারা নিজেকে বিশেষ করে কোনো ক্রিয়েটিভ লাইনে বা কমিউনিকেশনের লাইনে নিজেকে তৈরি করতে চায় এবং পেশা হিসেবে এটাকে গ্রহণ করতে চায় আমি বলবো যে তাকে প্রথম কথা ভাবতে হবে তাকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে প্রথমেই সে একদিনের মধ্যে আমি বাড়ি বাড়ি করবো গাড়ি করবো চুয়াল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ টাকার গাড়ি কিনবো এটা নয় কিন্তু ওইটি গাড়ি সেই গাড়িটা না থাকলে আমার বাজার পড়ে গেল তাও নয় কিন্তু আজকে প্রথম তোমাকে বাইরের চাকচিক্য ছেড়ে দিয়ে প্রথমেই তোমাকে অন্তরে ঐশ্বর্য আনতে হবে এবং তোমাকে তৈরি করতে হবে নিজেকে অনুশীলন করে করে নিজেকে বারবার তৈরি কীভাবে তৈরি করতে পারো তো আগেকার দিনে আর্টিস্টরা তখন মাইক্রোফোন নেই সেভাবে নেই পুকুরে এক পাটে দাঁড়িয়ে একজন বলছে আর একজন আর এক পাট থেকে উত্তর যে গলার রেঞ্জ তৈরি করছে চিন্তার বাইরে এভাবে করতো তো এই দিক থেকে এরকমভাবে বলতো তার ওই দিক থেকে উত্তর দিচ্ছে গলা হাই পিয়েছে কী জায়গায় যেতে পারে আবার সেই গলাই যখন নেমে আসছে তখন কীভাবে নেমে আসছে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স করা হতো কাণ্ডব দহনে সমস্ত বিহঙ্গ কুল গগনে গগনে 
উড়িয়া ফিরিয়া ছিল করুণ ক্রন্দনে স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করি বক্ষে রক্ষণে অক্ষম সাবক গণে শরী হে সুপ্রিয় সেই মতো উদ্বেগ অধীর পিতৃকুল নানা স্বর্গ হতে আসি আশঙ্কা ব্যাকুল ফিরিছেন শূন্যে শূন্যে আত্মকরস্বরে আসন্ন সংকটা তুর ভারতের পরে তবু স্বপ্নে মগ্ন শখে দেখো মনে শরী আর্য ধর্ম মহাদুর্গ এই তীর্থ নগরী পূর্ণ কাশি তারে হিতা কে আছে প্রহরী সে কি আজ স্বপ্নে রবে কর্তব্য পাশরি শত্রু যবে সমাগত রাত্রি অন্ধকার মিত্র যবে গৃহদ্রোহী পৌর পরিবার নিশ্চেদ হন এই যে যাচ্ছে এই যে স্পিডে বলা তার মধ্যে ক্লারিটি রাখা স্পষ্টতা রাখা এই জন্য অনুশীলন লাগে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অনুশীলন ছাড়া এটা জোর করে এরকম হঠাৎ করে ওই রকম নাম হলে নাম পড়ে যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে কেউ কেউ লম্বা ইনিংস খেলতে আসেন কেউ কেউ অল্প দিন খেলেই হই হই করে চলে যান আউট হয়ে এটা ভাবতে হবে অনেক ধন্যবাদ জগন্নাথ দা এটা আমার একটা বিরাট প্রাপ্তি হলো এইটা যে শুনলাম সামনে এটাতে আমি কত কি শিখলাম সত্যি মানে এখনো আমাদের কত কি জানার কত কি মানে সেটাই হচ্ছে যে একটু যদি তারা আপনাকে থেকে শুনে যেটুকু পাচ্ছে একটু যদি সবাই অনুশীলন করে তাহলে হয়তো অনেক সিরিয়াস হয়ে যেতে হবে ব্যাপারটা নিয়ে এটাই যে ও হালকা ছেলে এটাকে নিলে হবে না আর কি বুঝতে পারছো সহজে নাম করে ফেললাম একটা একটা ফেসবুকে দিয়ে দিলাম পাঁচশো লোক লাইক দিয়ে দিল ভাবলাম যে আমি দারুণ হয়ে গেছে নিজেরাই বলতে থাকি একটা কিছু করলে নিজেই বলতে থাকি কি দারুণ করে এলাম আমি অবাক হয়ে ভাবি কি করে বলে কথাটা আমি তো এখনো মানে মনে ভয় ভয় করে যে কিছুই বোধ করতে পারিনি আমি না সত্যি অবাক হয়ে যাই এই বয়সেও জগন্নাথদার প্যাশন দেখে বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না উনি যখন এফ এম রেডিওতে প্রথম অনুষ্ঠান করতে আসেন উনি তো নতুন যুগের আর্যদের ধরন ধরন কিছুই জানেন না উনি প্রতি মুহূর্তে আমার কাছে শিখতে চাইতেন মনে আছে ওনাকে বলেছিলাম জগন্নাথ দা প্রতিটা লিঙ্ক মানে গানের ফাঁকে যতবার আপনি কথা বলবেন প্রত্যেকবার আপনার নিজের নামটা বলবেন কিন্তু উনি ভীষণ অবাক হয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড সংকোচের সঙ্গে সেটা করতেন এটা বলা সত্ত্বেও যে রেডিও লোকে একটানা অনেকক্ষণ শোনে না ফলে মনে করবেন না যে একবার বললে শ্রোতারা আপনাকে চিনে ফেলবে উনি সত্যি আমাদের ইন্সপিরেশন আমার রেডিও জার্নিতে আমার গুরু বললেও কম বলা হয় আপনারা শুনলেন প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্স রেডিও সাসপেন্স এবং ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গে থাকুন আর শুনতে থাকুন গল্পের সংসার আড্ডা গল্পে জমজমাট আমাদের এই চ্যানেলটি শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন বেলাইকন প্রেস করতে ভুলবেন না কিন্তু